Bene, eh, buonasera. È il vincitore del premio Energia Francia, Mathis Pelusier, mon étudiant, più talenté, eh, tu, tu as écrit une histoire, mon voisin. Oui, tu peux euh, raconter un peu, euh, c'est quoi Oui, c'est ça. Euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un appartement, une chambre de bonne. Euh, il entend, il crée en fait un peu une relation avec euh, son voisin, euh, qu'il entend à travers, euh, à travers le mur de son appartement, qui sent aussi. Et, euh, et un jour, il commence à, à sentir une odeur de plus en plus forte et les mouches envahissent son appartement. Et il s'imagine ce qui se passe de l'autre côté. C'est une histoire un peu de fantasme, une histoire un peu sur la glace. Et qu'est-ce que tu as compris dans les séances euh, quand on a euh, essayé d'écrire à la Sorbonne Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as imaginé cette histoire Qu'est-ce que tu as voulu faire euh, Ce que j'ai voulu faire, bah, ce qui m'intéresse beaucoup dans les pictures, c'est de explorer un peu la limite entre la fiction et la, et la réalité. Et donc cette histoire, c'est un peu... Euh, euh, la réalité de, du, du narrateur qui est un peu aveuglé par ses fantasmes et, euh, et avec toi on a beaucoup travaillé sur le, dé le développement de l'histoire et euh, tu m'as appris, euh, appris beaucoup de choses et notamment à, à savoir terminer une histoire et euh, c'est vraiment une Et c'est quoi pour toi l'écriture C'est connaître soi-même C'est connaître la réalité ou c'est quoi pour moi, au départ, l'écriture, c'était euh, un peu une activité secrète. J'ai mis, mis beaucoup de temps à, à faire entendre ma voix aux autres. Et c'est toi, en fait, qui m'a surtout euh, permis, euh, permis ça grâce aux ateliers d'écriture à la Sorbonne. Et bon, euh, qu'est-ce que tu penses de ma tête C'est un lieu très inspirant euh, grâce euh, à l'histoire. Euh, très forte de ce lieu, euh, la culture aussi, tous les films qui ont été tournés ici, de Fasoline notamment, et, euh, et l'importance aussi du sacré qui est vraiment à chaque point de rue, ouais. et dont, dont tu nous as tant parlé euh, pendant les ateliers d'écriture. Et l'écriture c'est aussi un peu, il y a quelque chose de sacré dans l'écriture, c'est comme, euh, comme un recueillement, presque comme une prière. Oui, on a parlé aussi de Paris comme une ville de rêve, alors on a des rêves à Paris, et maintenant on a des rêves à Matel. Mathis Ferroussier, Vincitore. Uh, Prima, yeah, yeah.